旁边班第五员为中五，中五为准，向中看，去，向前，好，看几次，排到为准，向右看，去，向前，好，扫射，一射。下次班长余正南报告，全年失伤人数，官士兵合计一百一十八员完毕。收到，扫射。走！走！各位，今天我们的体能课不用爬杆，不用仰卧起坐，更不用伏地挺身。今天我们要来打躲避球。各位不要太开心啊！打躲避球不是为了让你们玩乐，是要来训练你们的背力，这对投掷手榴弹有很大的帮助。另外，希望各位借由打躲避球，了解团队精神的重要性。毕竟在战场上，一个人是没有办法活下来的，唯有靠团队合作。才能打出一场漂亮的胜仗。现在，交由各班班长带开练习。各位注意一下，班长这边，我们只有十一个人，所以不能用全场的机制下去比赛，所以我们只打半场。规则很简单，分成内场跟外场。外场的攻击内场，在十分钟以内。如果内场还有胜人，就是内场获胜，了不了解？了解。至于你们外场要如何攻击，就要看你们自己团队的默契；而内场的要如何闪躲，就靠你们自己的技巧了。有没有问题？没有。好，那我们开始。
一起玩嘛，你干嘛一直抢人家球呢？积极进攻啊！虽然你们是分内场跟外场，但是还是同一班的嘛，搞什么东西呀、啊？看看你们的左边，看看你们右边，别班的都玩得很快乐、很团结，你们干嘛？闹什么别扭？叶大头，尤其是你追你很久了，你干嘛一直抢罗刚的球啊？因为他拿吴勇的钱啊。丫头，你有什么证据吗？有证据我就去举发他了。既然你没有证据，就不要诬赖连上弟兄。站在班长的角度，班长相信你们每个人都是清白的。就算是我们里面有人偷拿了这个钱，我相信他是有苦衷的。不管怎样，他会找时间过来跟班长报告。找钱的事情就交给班长。不用你们担心，要你们好好练习躲避球，主要就是要让你们团结、互相信任、互相合作，打躲避球才能赢球，知道吗？知道。报告班长，我以前跟我们唔对，不过这件事情要是没有查清楚的话，我们心里疙瘩还是会在啊。好，那照你这样讲，躲避球也不用练啦。虽然听口令，面对我成一个班，开始动作。好了没？飞艇这一边。干嘛干嘛？飞艇这一边。开始动作，飞。二。三。班长说钱在你们那，你们当阿伯讲哦，不要这么凶。阿杰，你这样做就不对了嘛。哎，慢点，来，各位，有够多的人嘞。好啦，不要冲动嘛，我还钱就是啦。你不信吗？是不是越来越猜不透我的想法呢？你真的要换钱吗？中午罚站的时候，我脚站了都快起水泡了。如果再不还钱，我真的不知道那个机车白长要出什么招哎。我妈姐的心，刚好大概人叫那变态来拉阵，你才不要把钱提出来还。对啊。那么什么时候要还钱？今天吧，不然明天，看我心情咯。哎哎哎，今天还，今天还，好不好？是你说的。好。
，那你不会去找班长了吧？希望你说算话，帮我一定去找班长。好好好，没问题，放心。先不要拦下来，要不然我们死定。剪断棉花到就要还，电断别开、啊。我说今天还，就真的今天还了。找我什么事？我注意到你跟其他人互动不是很好，是有发生什么事吗？你去问其他人的。捕风捉影的话，我不会相信。我只想当面问你。我现在不想谈这些。是因为我是长官吗？我现在是用朋友的身份来关心你，我不是用长官的身份来问话的。谢谢，我真的没事。那，那你最近有什么困难吗？无论是训练上或者是生活上，你都可以跟我讲。谢谢，我最近很好。罗刚，罗刚。我听其他班兵说，家里是不是有一些状况，急需要用钱？有什么话你直接讲就好，没有必要拐弯抹角啊！你不要激动，我没有其他意思，我只是想帮你理清一些误会。你到底想知道什么？刚刚有人对你提出疑问，有人看到在理法的时候，你单独留在寝室，把一个东西放进内务柜。你只要解释清楚你是放什么东西，就没有人会误解你了。有什么好解释的？我为什么不会怀疑别人，就直接针对我？只是因为我有前科吗？连你怀疑我是不是？不然干嘛跑来问我？我真的没有这个意思，我只是想来证明你的清白。不用跟我讲这么多废话。如果你真的相信我，你就不会跑来问我。罗刚，我会跑来问你，是因为想听你亲口告诉我你是无辜的。我告诉你，我放在内务柜的并不是两万块，而是一张没有价值的照片。你会相信吗？你不说话，就表示你还在怀疑。你可以告诉我是什么照片吗？我需要客观的证据，来让我有信心。毕竟我对你的过去完全不了解。你主要是你更不相信我们，请你以后不要开口闭口，多说什么当我是朋友关心我，那种场面话，会让我觉得你很假。钱是你偷的，我。我怕哪个？领导嘛是好人啦、啊，你竟然偷台乌龙钱！如果你肚子饿，可以跟我讲，我借你。你为什么要多我的钱？这真正不是我摕的，不是你
。啊，你是先做咩家己，看到军官一车？那这啊。你袂去把明细表提出来？这就是你啊？不是你偷的？当年不是我偷的。不是你偷的，干嘛把钱拿出来？奇怪呢、欸。没有啦，我是因为真的不想再被罚站了，所以我们家主公今年蛮苦，我来出的好啊。而且我冇想要看到大家为了今年蛮苦，底下咧起冤家。之前也不是罗刚退啦，哦，所以是退罗刚还在钱对吧？哎、啊，你想要退罗刚还钱啦？你安尼会甲罗刚心歹耶？我不是退罗刚还钱啦，啊，就真正不是伊做的啊。我的代志我家己处理啊，你若是认为是我偷的，你才来找我，你唔要为了这件代志烦恼。谢谢你了，我知道你也是为了我好，不过这个钱我不能收。对了，钱赶紧去存了，不然你会跟我一样被偷走。已经整整一整天了，钱。还是没有人交出来，不知道是排长给你们考虑的时间不够多，还是你们中午站得不够久？没关系，只要钱没有找出来。排长就陪你们站，站到钱出来为止。排长再给你们一次机会，有没有人要出来自首的？关系，从现在开始，计时两个小时，只要有人动，就再加半个小时。是我拿的。看这声音唔得好啊，我讲话大家用放弃。你讲，你讲，你讲，你讲，你讲，你讲，你讲，说，你不要因为别人说你闲话，你就意气用事跳出来承担。我说是我拿的，就是我。那我问你，钱在哪里？在哪里啊？钱在军官预测找到的。哎，班
长好。班长，白骨我不是叫你，我叫杨海生。谢谢班长。杨海生，哟，你们不是被处罚，怎么解散了、啊？无啦，啊，都小偷该出来声音，起码吹牛啊。小偷自己承认。嗯。小偷是谁？罗刚啊。啊，哎，真的是莫名其妙啊。看这个事，看你本事，唔多拢好啊。啊，拖到去你往下面啃。而且吼，我两阵跟伊借架子，跳出来跟你承认啦。迄头壳真正是，那第三，罗刚现在在哪？哦，士官长个白老牙卡，你先洗澡，谢班长。嗯、你说钱是你偷的，但是又在军官预测里面找到两万块，你要怎么解释？有什么好解释的？既然都已经人赃俱获，罪证确凿，该怎么办就怎么办。罪证确凿不是你说了就算。如果这两万块真的是你放的，你等到钱被发现就好啦，你根本就不需要当众承认。你回答我啊！不回答我就代表是心虚的。你答应我要改过自新。你现在为什么要帮别人背黑锅、啊？如果你被判军法，你叫妈情可以看啊。我第一次被抓的时候，他就你放弃我。就算我再被抓第二次、第三次，我想他也不会在乎啊。孙排长，军同事如果牵扯到家务事，会变更复杂。我来处理就好，你去通知连长。但是，啊，孙排长。麻烦你把这个钱交给吴勇点收。我相信罗刚是无辜的，请时光长查明。那也要看罗刚愿不愿意配合。都已经承认了，石班长，你还想知道些什么？还说想知道我以前犯了什么案子？为什么会有前科吗？我所认识的罗刚，是不会偷自己弟兄的钱。我需要真相。真相？真相就是我从小就是个坏小孩。国中的时候，误杀了找我爸麻烦的流氓，后来被召进少年福利院。出来之后，更是变本加厉，加入帮派。跟着老大到处维持打架，够了。过去的你根本不重要，重要的是你现在已经改过自新了。如果过去的我不重要，为什么会贴入标签？我不过想保护自己，而误伤了别人。难道这样，就一辈子被人家认为是个作奸犯科坏人吗？或许对你来说很不公平，可是这就是做错事要付出的代价。所以我说我认了，这样子还不够吗？没有做过的事，你为什么要认了呢？别人对你有误解，你解释清楚，你用行动证明给大家看。在开训典礼上，那个昂首阔步、充满自信的受枪代表，才是真正的罗刚。就代表这里是一视同仁，不会因为你的过去而去否定你。那是因为你还不知道，现在你正为了这短暂荣耀，被他当成小偷啊！当受枪代表，跟调遣根本就是两回事，怎么会有关系呢？我那天放屋内乌龟的。就是这张照片，我的人生充满了污点，只有在上台送香那一刻，才是我这辈子唯一的荣耀。有时候我想想，觉得自己真可悲，连看张照片都要偷偷摸摸的，不敢给任何人知道。你一点都不可悲。或许有人当过模范生，有人当过班长
，有人在班上考试考第一名，不代表他们就有资格当受枪代表。在我的心中，你是最优秀的。你上台受枪的那天，我真的很以你为荣。那这里根本知道我有前科。我都在想，当初选我做受伤代表的那个人，现在一定觉得很后悔，居然选个混混做受伤代表。如果这张照片再继续留着，只是会成为整个成功里最大的笑话。一辈子都无法拥有，那既然这样，这张照片留着也没有任何意义。好啊，既然你坚持，你有罪，现在去连长室报道，连长会给你撑住。苏院长，我没有跟着你啊，我一直都是追着你。我曾经跟你说过，我会紧跟着你的脚步，希望有一天可以跟你肩靠肩的走着。所以我现在是在体验你走路的节奏。无聊，干嘛拿面子给我？今天是怎么了、啊？又是沙尘暴，又是火山灰的，弄得我们鼻子都过敏了啦。石文长，你的眼睛跟鼻子好像红红的，是不是过敏了、啊？你可以学我这样子啊。哎，把鼻涕擤出来，不要这么紧嘛。谢谢。不客气。沈院长，只要你一句话，不管是挡火山灰、沙尘暴，我甘之如饴啊！于班长，你讲话真的很夸张哎！我永远都搞不清楚你到底是在搞笑还是认真的。真作假时真亦假，你既没认定我都是在搞笑，即使我做的再认真，对你来说。也只是搞笑罢了。不过没关系，只要你笑了就好。只要你笑了，做什么都值得。嗯。于班长。
，谢谢你。我想知道，我到底有什么特别的，才会让，才会让你对我这么好？我曾经在一本书上读到，它上面写，前世我们要用五百次的回眸，才能换今生的相聚。所以你对我来说，不是很特别，而是独一无二。于善事，你真的会瞎扯哎。要让我跟你正经讲话都没有办法，包老师班长，我的存在就是让你开心的，不像某一个人，只会让你伤心难过、流眼泪，不知好歹的家伙。你放心，我会好好教训他的。这是我刚才的问题，不用多事。我的意思是说，身为一个长官，凡事要秉公处理，绝对不能夹带私人情感。如果是让我知道你假公济私的话，你准备倒大霉了。是，司官长。你这次又跟着我干嘛？想跟我回寝室吗？不是，我看你哭得一把鼻涕一把眼泪的，还是想把这十岁的照片捡回来？这个照片对你来说应该很重要吧？你想太多了，你他自己都不珍惜的东西，我为什么替他捡？你想办法处理吧。那我知道，司馆长，你放心吧，沙尘暴、火山灰我都可以挡，何况是一张照片，小 case。我会继续跟上你的脚步的，希望有一天，你可以把我帅气的照片放在你的皮包里。等我需要辟邪的话，我会考虑考虑。安全起见，这笔钱，排长先帮你保管，明天带你去邮局把它存起来。谢谢排长。记得，在拿钱给别人的时候，要当面算清楚，这样对双方才有保障。啊，好麻烦哦。有少吗？没有少，只是钱好像不是我的。什么意思？我在钞票上
有画一只雄壮威武的老鹰，可是老鹰好像不见了。不过没关系啊，两万块再叫排长。你把老鹰画给我看一下。是老鹰吗？这老鹰啊，所以你在钱上面做的记号，画的就是这只老鹰。怎么了吗？有些事情，排长去查清楚。这笔钱，排长明天带你去把它存起来。你先回去休息吧。谢谢排长。既然你说钱是你偷的，那你是什么时候下手的、啊？昨天。昨天什么时候？晚上。嗯、晚上什么时候？为什么没有人看见？既然要拿钱，当然挑没有人的时候啊！报告，少尉排长苏南方，请示进入连长室。对。注意你自己跟连长说话的态度。陈排长，老刚，我在部队这么多年了。只要有偷钱的事情发生，我一定是亲自处理的，因为我绝对不容许我脸上有品格不正的人，不管是什么理由。我再告诉你，你不要以为这样随便敷衍我，事情就可以这样应付过去了。我再问你最后一个问题：吴勇那两万块钱。真的是你拿的吗？没错，是我拿的。从明天开始，你就去扫厕所跟浴室，不准上衣站个福利社，休息时间就去出公差。是，连长。你可以回去了，连长。我觉得钱不是罗刚拿的，应该另有其人。我了解你的意思。通常自首的人，都会尽力配合调查，以换取最轻的法则。可是他的态度却不太配合。是啊。既然他已经把钱拿出来还，那他干嘛还出来自首？嗯，这的确是最大的疑点。如果罗刚真的是背黑锅的，那我绝对不容许真正偷钱的人逍遥法外。我会把这件事情调查清楚。还有，刚刚我和吴勇在点钱的时候，发现了一个疑点。吴勇说，他在纸钞上面有做记号，但是这张纸钞却没有在里面。如果这张纸钞还在那个人身上的话，这就是证据。但是也有可能已经流出去了。就算只有千分之一的机会，我也不会放弃。我一定会把这个人找出来，不能让罗刚蒙受不白之冤。好，你现在马上去联络所有现金流通的管道，特别是银站，还有便利商店，要各单位密切的注意。看是不是能发现那张已经做记号的钞票
你那边呢，也暗中调查，不要放弃任何的线索。是，连长。久啊！我当初向太阳没有选我，这是个错误。屁，没有选我才是天大的错误。哎，孙德杰啊，拉萨改变，真正成功人之士。姓拉萨吧？我只要日本进口的母乳，是精力超强，点么都会使啊。妹，你再到乌条底，这不真甜。可我之前看他叫小美白，还有点崇拜他。恁到底是咧讲啥？怕怕怕！恁优秀诶，受伤代表。哦，恁咧讲罗刚吼？怎么啦？怎么啦？生什么气啊？我看我讲唔对，你该做生意啦。我讲讲啥？叶雄，这么就这样想？伊以前哦，甲罗刚当是阿尼基。起码嘞，哎，真讨厌啊！<笑>好了啦，别再讲了啦，人家都敢跳出来自首，就你这样勇敢啦！大家都是同班嘛，钱找到了就原谅他啦，好、哦，好啦，马西啊，你开车哦，我不给个，我们倒是到底有大量啊，对不对？还有个，等。八点，罗刚，啊，你既然都还钱了，干嘛还自首？这样不是很笨吗？哎、欸，你哪里讲啊？我被喊起，各位主席嘛，不关你的事。哎，安尼啦，安尼啦，你看，这玻璃毛的。碧影，我是不是真的刺伤罗刚了？所以他才会赌气去背黑锅。如果真的是这样，我不就成了大罪人？有可能哦。罗刚反应那么激烈，表示他很在意你啊。可是你居然怀疑他是小偷，对他打击一定很大。他从头到尾没表示过他在意我。他如果不在意你，怎么会跑去陪你相亲啊？根本就是来看我的笑话。既然这样，那你就不要管他的死活啦。他爱背黑锅，让他去背黑锅。你干嘛烦恼那么多？我不管罗刚他怎么想，但是我身为长官，我总不能不闻不问吧？你们两个都一样啦，明明就喜欢对方，还死咬嘴硬，真是绝配。跟你说认真的，你可不可以认真一点回答我？我很认真啊。其实问题的症结点很简单，你喜欢罗刚，罗刚也喜欢你，只是他一直没有采取行动，恐怕是因为他自卑，怕你嫌弃他有前科。你们不要一直在说他有前科，那是他十八岁之前曾经在少年福利院待过，成年之后记录早就销毁了。要不是辅导长去殡仪科那边看到资料，连上人也不会知道。不管他是几岁犯的案，听你这么一说，他人应该也不坏啊。我就是因为不敢勇于追求真爱，所以才会错失那么多机会。我可不想要你跟我一样，让缘分就这样溜走了。对了，那天你跟孙牌去听音乐会，后来发生什么事啊？总是一句话，落花有意，流水无情。这次哦，你真的是乱点鸳鸯谱。对不起啦，跟我比起来
，你幸运多了，起码你们是情投意合啊。现在就差临门一脚。如果你肯拉罗刚一把，我相信他应该很快就可以振作起来。到时候啊，你们就不用再玩捉迷藏了。我曾经对你的孤星下雨，所以我们改在室内进行操课。今天我们要上的课是巩固与整顿。巩固与整顿是单兵战斗教练的最后一战。来到这一战，就代表我们已经直捣黄龙，准备歼灭敌军，所以不会像之前那么累，又滚又爬。今天我们会以短剧的方式来呈现。黄省长。既然我们都在室内了，那我们可不可以脱钢盔啊？受不了了啦！从刚才进来室内，就有人在问，下雨天是不是可以不要操课？班长问你，下雨天你可以不要喝牛奶吗？下雨天你可以不要吃饭吗？下雨天你可以不要睡觉吗？废话那么多！班长这边跟你们沟通一件事情，训练视同作战。不要在这边给我问一些奇怪的问题！看着我干嘛？你站着上课是？各位弟兄，各位报告词都已经看过了，现在我们找一位弟兄来讲给大家听。来我。哟。哥，我有叫你用念的吗？刚才给你时间背，你背了吗？还没，还没。罗刚，我，你讲给大家听。是，亲爱的共军同胞们，你们已经被包围了，不要再做无谓的挣扎，放下武器，准备投向民主的怀抱。我们的政府是宽大包容的，绝对保护您的财产以及生命的安全。很好，请坐。谢谢我叫你坐吗？你讲一遍。太长，忘了。忘了。我给你个机会，我讲一遍，你跟着附送一次。亲爱的共军同胞们，讲啊！亲爱的共军同胞们。放下你们的武器，放下你们的武器，投向民族的怀抱，投向民族的怀抱。我们这里有热腾腾的包子，还有牛肉汤。我们这里有热腾腾的包子，还有牛肉汤。只要你投诚，我们都可以吃得跟我一样胖。讲啊！只要你们投诚，我们。都可以吃的跟我一样胖。<笑>我们的国家会好好照顾你们的。我们的国家会好好照顾你们的，懂吗？懂了。在讲话的，坐下。好了，各位不要笑了。向我们带开，开始操课。光下达
，现在敌军有投诚迹象，试问单兵如何处置？请来的共军弟兄，岳头，你干嘛这样讲话？谁教你的、啊？班班长教我们的、啊。我教你的，我什么时候这样教你的？刚刚你教赖虎这样讲啊？你可以好好演吗？莫名其妙哎、欸！现在敌军有投诚迹象，试问单兵如何处置？亲爱的共军弟兄们，你们被包围了！不要再做无谓的抵抗，放下武器，投入民主的怀抱。我们的政府只是宽大为怀，绝对会保障你们生命及财产安全。陈伯汉，哟，你看起来很像长头草。你来演出来投诚的敌军，中空下达，发现出来投诚敌军一名，孙大兵如何处置？叶头，哟，陈兵，哟，吴长命令你们将敌军带回，请吴长以火力掩护我。好，我以火力掩护你们，请林逼以火力掩护我。好，我以火力掩护你。干什么你啊？丫头，今天在上课哎。吴长命令你把布鲁带回，你去他干嘛？回长寿。老师，有地方让我。怎么讲？妈妈，我可以。痛跳跳。丫头，哟，陈斌，哟，吴长命令你们将敌军带回。请吴长以火力掩护我。好，我以火力掩护你们，请林斌以火力掩护我。好，我以火力掩护你。啊！你读啥物啦？卖散啦！向左一步，卸下装备，上船。大佬，我弄装备。好。电影个头，捡起来就好了。是。哎哎，钟啊！说声啊！放我手不去钟啊！我不能自己加戏啊！别吵。你们现在是在训练呢，你在玩呐、啊，受什么伤啊？对，包班长，班长没说，收声，班长，班长，阿高，我来第一啊，班长你早就找很久，我找很久，要还给王班长的。经过此次战斗，人员无伤亡，武器无毁损，小子弹一百发，并且俘敌军一名，装具一组，六 K 度步枪一支，还可继续参战斗。请班长指示尔后之行动。不错，表演的还可以。回去，把敌人搬出来表演。谢班长。请林兵以火力掩护我。好，我以火力掩护你。最后转，我向武器，来，最后三步
下啦，准备三杯。报告班长，当兵经此次战斗，无人员伤亡，无兵器受损，消耗子弹四十发，炸弹三十枚，还有敌军罗刚一名，以及两万元新台币。校长，你卖小鬼混哦！赖虎大哥，我现在在上课，你在我面前呛虾，你是当我死掉的人？坐下。有，枪是这样拿的吗？敌人在哪里？谁这样乱改的？开玩笑嘛！开玩笑，好笑吗？你们四个，除了消耗剂以外，表现很好，努力。想改是不是？发射机，听口令持枪。你就站在这里，站到下个位置。C 哥，哎，杰哥，有钱给你赚，你要不要？哦，呃，有什么地方可以让小丁为您服务的吗？也没什么啦，只不过要你帮我约一个人出来见个面。坐坐坐，哦，呃，鸡哥想要跟谁见面啊？我妈姐要跟小燕见面呢、啊。小燕，你要跟小燕见面，怎么会透过我？你跟她熟啊，不透过你透过谁？你们可以透过叶大同啊。我跟叶大同不合嘛。嘿呀，哦。可是，可是小燕她够不够？哎，鸡哥，你知道我们做生意的、喔、什么都卖，可是这个友情、亲情、爱情实在是无价之宝了。鸡哥，不是我不做你的生意，我从你的脸上看得出来，你非常有决心。只是，啊，我跟小燕的感情非常的深厚，所以我没有办法。哒哒哒。啊，看在鸡哥这么有诚意的份上，那我只好割爱了，这才对嘛。等事情搞定之后。红包是一包接一包，啊，看你的，啊现在去跟士官长道歉。我在跟你讲话，你有没有听到、啊？我为什么要跟他道歉？因为你做了什么事情，你自己最清楚。这是我跟士官长之间的事，班长，不要公司跟私事混在一起了。陆生呐，你现在在我的脸上。又是我的班兵，我管你私事还是公事，只要是士官长的事，我都要管
。我老实告诉你好了，我根本不在乎钱是不是你偷的，但是。但是我在乎的，就是你用你现在这种态度去回应司馆长对你的信任，你是不是男人啊？罗刚，如果你觉得你是被怀疑的，你是不是应该要证明你自己的清白，而不是像现在这个样子，干嘛？自甘堕落，演给谁看啊？你照照你镜子，你现在这个样子，就像个废物，连债都不如。最讨厌你这种会让女生伤心流泪的男人！你给我闭嘴！怎么样？我说错了吗？你这个连贼的不的废物！站住！是不是？好。要不要当时拍照？看一下。哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，袭击长官，以下犯上，你知不知道？我现在就可以用拳头办你，办啊！我不会办你的，因为我跟你不一样。我不会因为办你这个人渣，让司馆长难过。我再警告你一次，如果你再让司馆长伤心的话，我不会放过你的。长官，长官，啊！天气好气大。可以天天、月月、年年到永远。亲爱的小叶，你好吗？你又来干嘛？我这次来主要是要再次表明我对你的心意。哎，你走开了，你不要过来。你不要紧张，我不会伤害你的嘛。这是什么声音？畜生的声音啦。是顺子吗？哎，顺子怎么可能会来嘛？怎么会有小狗的声音？有狗算什么？城隍里有猫，有松鼠，猫头鹰，有蛇，什么都有，就像动物园一样。畜生，不要吵！我最讨厌像你这种不爱护小动物的人了。走开啦！我有约人。就是我约你的啊。我是跟顺子约，才不是跟你。不要再讲顺子了，他只不过是我们的丘比特。哈，你在讲什么东西啊？无聊。就是顺子帮我约你的啊。顺子才不会做这种事情呢。真的啦，不然我怎么会知道你在这里呢？我管你为什么会知道啊？你到底走不走？好啊，你要我走有个条件，跟我吻别。Come on, baby。哎，干嘛出卖我啊？我没找你算账，你敢跟我大小声哦？你退钱，小燕没亲到，哈哈，笑死人哦！
。啊，你敢有捌听过做媒人敢有咧包生囝的？你说什么？什么？我讲你台湾话哦，捌无头啦，搁摕五千块给我，我才敢甲你教啦。原本以为把钱还出来后，这件事情就可以告一段落，但是看到大家在背后不断的嘲讽罗刚，我觉得好难受，好想告诉大家，钱不是他偷的，是萧德基捡走的，哈！我不是跟你讲过，不要说，不要说，不要说，我们马姐讲的话你都没在听，我没讲出去，没讲出去，这是什么？我想在上面，又不会有人看到。啊，我们不是人哦。你们本来就不该偷看别人的日记，不想被人看到你就收好，加个锁，放在枕头底下，就是要给人家看的。要不然，我帮你保管日记好了。你们敢再碰我日记，我就把吴勇调起来拉动去把你说出来，说出去，我就把日记给公开。在右手边敷着面膜那位，少爷冰凌波纹。里面日记写了这么多港片的坏话，好每个人的癖好和坏习惯，我一公开你就死定了。而一红我，来拿，放开。其实罗刚都已经自首了嘛，你们让那个呆瓜自己耍个帅嘛？为什么要把我讲出来嘞？搞不好你讲出来，罗刚还面子挂不住哎。日记还我，你在干什么？班长好，好，在这里干嘛？在聊天。聊天，嗯，聊天聊到这里来啊？因为怕寝室聊天会吵到人家。子俊，真的在聊天吗？是啊，班长，我们在聊天。有午休时间，该在哪里在哪里。是，去找连长。啊？啊什么？连长找你啊？谢班长。肖德基。有。多注意一下自己的行为。是，班长。总理干。是。申时俊，请示进入连长室，请进。谢连长，连长好。你的自愿意申请书里面少了家长同意书，我跟你爸联络过了，他很明白的强调，绝对不能让你加入特战。包括连长，我已经二十岁了，为什么不能自己做主？你没有办法说服你爸爸签下家长同意书，没有家长同意书，就不能完成申请
，站在我的立场来说哈，我当然希望有更多有抱负、有理想的年轻人来加入国军的行列。如果你不坚持加入特战的话，我可以想办法说服你爸爸。如果不进特战，就不像个真正的军人。这是我爸自己说过的。可是你也要考虑到自己的体能能不能够负荷啊！我现在每天都在加上自己的体能了，我已经有进步了。你知道吗？你这样让我真的很为难呢。就算我现在答应你了，最后还是要你爸点头才算数。如果你真的这么坚持要进特战，除了要把自己的体能训练好之外，你要想办法回去跟你爸沟通，而不是一味的逃避，要不然他怎么知道你心里真正的想法是什么呢？林长，你也认识我爸，他的脾气很硬，他认为该怎样绝对不准我们第二种想法。像这么霸道的人，根本无法沟通。你都还没去世呢，怎么知道不可以呢？其实啊，你爸爸还是很关心你的。他常常来问我你在那边适应的状况如何，有没有吃饱啊，体能有没有进步啊。不过我很希望，这些话呢，能够由你自己亲口告诉他。他都没来问我，我能比较信任你吗？哎，没没没没，这就是你跟你爸爸之间最大的问题了。啊，既然你不想跟他沟通，那我来问好了。来这边快二十天了，一切都还好吧？没什么问题吧？还好。如果有什么问题的话，尽管告诉连长，连长会帮你解决的。连长，嗯，有一件事，什么事？你尽管说。没什么，想请连长帮我跟我爸沟通一下。我只能尽量让他了解你的坚持了。不过，唯一能够说服他的人，就只有你自己了。一个连自己的父亲都不敢勇敢面对的人，如何有资格成为一名革命军人小心一点嘛，王班长。你怎么总是在做这些危险的事啊？你是严小柔哎，不是严大胆。我只是想要把这些许愿卡挂上去嘛。好好的，挂上去干嘛、啊？你不知道吗？这棵树很灵的哎。上次你把许愿卡随手一挂，然后愿望就实现啦。我都还没讲，你就知道我考上了、啊？我不是啦，上次我上网的时候，然后不小心就点到你报考的学校啊，然后就看到你的榜单。我我不是故意要收寻你的啦。没关系，你不要紧张。我知道你常常关心我，所以我今天来是想问你有没有空。请你吃个饭。你是说吃饭还是约会啊？啊，有什么不一样啊？当然不一样啊！吃饭的话就只是吃顿饭而已啊，约会的话呢，还有其他的行程，还有很多的变化啊。比如说，我们吃完饭之后呢，会再去看电影。但是呢，中途中遇到歹徒，抢走了我的包包。然后呢，我们就一起追逐歹徒啊！有可能的话，还会一起在河堤上看星星啊
。我为什么要在河堤上看星星啊？因为电影上都这么演的啊。啊？这样也不错，但是我怕我们没有那时间呢。吃完饭我可能就要回部队了。这样子哦。这样吧，我先帮你把它挂起来。好吧。小心哦。嗯。来，大哥。还有没有啊？还有。客气哦，天气那么热，我要喝又冰又猛的柠檬茶。走新兵日记，变身。